फ्रेंड्स मैं हूँ राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर्स द लर्नर डेस्टिनी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट फर्स्ट अपना शुरू है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसका आज अपन करेंगे फिफ्थ चैप्टर द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस तो लेट गेट स्टार्टेड The the conservation of the principle of conservation of density in phase phase क्या बताता है आपको principle of conservation पता है कि del rho by del t कोई भी conservation of energy means changes नहीं होगा तो इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए जीरो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू जीरो ये हो गया द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी देयर फोर डेंसिटी अगर डेंसिटी कंजर्व नहीं हो रही उसकी वैल्यू जो है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपको जीरो मिलता है तो अपन बोल सकते हैं कि रो इज अ फंक्शन ऑफ ई एंड एन वेयर ई इज एनर्जी एंड एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल वेयर दैट बोथ एनर्जी एंड द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन जो क्या है वो कॉन्स्टेंट है मोशन से मीन्स दैट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मोशन अगर मोशन हुआ भी तो एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंजेस ये समझा आपको लेट अगर अपन ने एक कंसिडर किया इनसेम्बल लेट वी कंसिडर एनसेम्बल जिसमें एन सिस्टम से मैंने क्या बोला था सिस्टम 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 मिला के क्या होता है असेंबल और असेंबल मिला के होता है इनसेम्बल मीन्स वर्ड इनसेम्बल हैज एन नंबर ऑफ सिस्टम फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसे नाम दे दिया एस वन एस टू एस थ्री सो ऑन एस एन उसमें सिस्टम है एन नंबर ऑफ सिस्टम है इसलिए एस एन अब वो जो सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे तो कंटेनिंग एन वन एन टू एन थ्री सो ऑन एन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके तो ये अपन ने कंसिडर किया कि इफ वी कंसिडर और असेंबल एक अपन ने असेंबल कंसिडर किया जिसमें बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स है तो उसे आपने नाम दे दिया एस वन एस टू एस थ्री एंड ऑल द सिस्टम कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ पे एस वन में हो गए एन वन नंबर ऑफ पार्टिकल एस टू में हो गए एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन एस थ्री में हो गए एन थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो ऑन अप टू एस एन में हो गए एन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके दिस इज अवर कंसिडरेशन अब द क्या है द प्रोबेबिलिटी डेट द फेस पॉइंट फॉर द इन सिंबल लाइन इन द इलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम डेल गैमा इज गिवन बाय अगर सपोज टू बी अपन ने फेस पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रो वो जो है वो आपने क्या बोला रो ऑफ ई एन डेल गैमा अब यहाँ पे रो ऑफ ई एन डेल गैमा इसलिए एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो फंक्शन है रो ओके इसलिए रो ऑफ ई एन डेल गैमा लिया तो अब इसमें कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा इन सब की एडिशन बोल दो हो जाएंगी मतलब इसमें सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है ना तो ये टोटल है तो टोटल नहीं लेंगे अपन क्या करेंगे वन टू सिस्टम वन के लिए सिस्टम टू के लिए सिस्टम थ्री के लिए ऐसे सो ऑन अपन ने लिख दिया एन नंबर ऑफ सिस्टम के लिए तो रो वन ई वन एन वन डेल ऑफ गैमा रो टू ई टू एन टू डेल ऑफ गैमा टू प्लस सो ऑन सो ऑन रो एन ई एन 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 डेल ऑफ गैमा एन इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन नंबर टू कौन से फैक्ट पे बेस है जो अपन ने क्या किया द प्रोबेबिलिटी डेट द फेस पॉइंट फॉर द सिस्टम विल लाई इन द इलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम सपोज वी टेक अ डेल ऑफ गैमा जे अब डेल ऑफ गैमा जे के वो मैंने क्या कर दिया रो जे ऑफ ई जे एन जे डेल ऑफ गैमा जे रो जे मीन्स जे जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिया तो अभी ये एक आपको क्या मिल गया इक्वेशन मिल गया अब ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिला उसका अगर आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है ये नहीं बताने वाली जब अपन मैथमेटिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो देर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स टू फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन आपके पास बहुत सारे टाइप होते उसमें आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है कि दैट So, जो भी आपकी ये जो सपोज मैंने ये वाला सेकंड नंबर का इक्वेशन लिया तो उसमें रियल नंबर्स कौन थे इमेजिनरी कौन थे कांस्टेंट कौन थे वैसे कंसिडरेशन में लेकर उसके बहुत सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जिससे आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो 
उस इक्वेशन का तो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रही हूँ लॉग ऑफ रो ऑफ ई एन अगर उसका लॉग निकाला तो ए प्लस बी ई प्लस सी एन वेयर ए बी एन सी आर द कॉन्स्टेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ई एन एन ई एन एन पे वो डिपेंड नहीं करते अब यहाँ पे भी ये जो जनरल सोल्यूशन है उसके लिए थ्री कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगे अब थ्री कंडीशन क्या यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज है ई e और एन अब एन नंबर ऑफ सिस्टम है तो एन नंबर ऑफ सिस्टम के लिए सारा कुछ सेम तो नहीं होगा तो अपने को तीन सिस्टम देखने हैं कि व्हेन ई एन एन आर कांस्टेंट अगर सारे सिस्टम के लिए मतलब एस वन सिस्टम हो गई एस टू सिस्टम हो गई एस थ्री सिस्टम हो गई जितनी भी सिस्टम है उस एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है कॉन्स्टेंट है दूसरे इसमें आप क्या देखने वाले हो कि एन कॉन्स्टेंट है मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ एनर्जी कांस्टेंट नहीं है और थर्ड इसमें आप देखने वाले हो कि ई एंड बोथ आर ई एंड एन मतलब नंबर ऑफ एनर्जी के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों भी कांस्टेंट नहीं है ये आपको थ्री कंडीशंस देखनी है थ्री कंडीशंस क्या क्या है ये अपन देखेंगे थ्री कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन अपन ने ली कि ई एंड एन दोनों भी जो है वो क्या है कांस्टेंट है नंबर ऑफ एनर्जी एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोथ आर कांस्टेंट अगर दोनों कांस्टेंट हो गए तो आपके पास क्या था वो ए प्लस बी ई प्लस सी एन ओके ये आपके पास था अब कांस्टेंट अब क्या बोला था मैंने एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ओके तो ये जो है आपको क्या मिला लॉग ऑफ रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मिल गया रो इक्वल्स टू क्या हो गया कॉन्स्टेंट हेयर डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट तो तो दिस इज केस ऑफ माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल अब मैंने आपको कैनोनिकल माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल तीनों भी इंसेम्बल बताए तो ये जो कंडीशन है वो हो गई माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए अब अपन देखेंगे कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है अगर कैनोनिकल इंसेम्बल आपको देखना है तो कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए आप बोलोगे कि इफ एन इज कॉन्स्टेंट आपको अब देखो अब कैनोनिकल माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल मैंने तीनों बताया तो माइक्रो में क्या था कि रिजिड बॉडी थी ना एनर्जी बाहर जा सकती है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर जा सकते हैं इसलिए एन एन ई बोथ आर कॉन्स्टेंट आप बोलोगे ये थ्री कंडीशंस क्यों ली तो वहां से ली ओके अब कैनोनिकल में अपन ने क्या देखा था कैनोनिकल में अपन ने क्या देखा था कि टेम्परेचर जो है वो बाहर जा सकता है तो टेम्परेचर के लिए एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो उतने ही रहेंगे वो डिफर डिफर नहीं करेंगे मीन्स एन इज कॉन्स्टेंट इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया फॉर द कैनोनिकल अपन ने लिया एन इज कॉन्स्टेंट अब क्या हो गया लॉग ऑफ रो इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी सी एन होगा ना अब सी एन और ए को आप एक साथ में लिख सकते हो क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है हाँ क्योंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट हो गया और ए तो पहले ही कांस्टेंट था तो एन और ए कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया बीई प्लस कांस्टेंट अब इसका अगर आपने लॉग निकाला तो आपको लॉग का पता है कि लॉग निकालने के लिए आप एक्सपोनेंशियल में डालोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ सी वन सी वन माइनस ई बाय सी टू अब यहाँ पे जो सी वन एंड सी टू है वो कॉन्स्टेंट है जिसको एक पर्टिकुलर वैल्यू है वे आर सी वन इज इक्वल्स टू गिब्स एनर्जी सी वन क्या मिलेगी आपको गिब्स एनर्जी एंड सी टू जो है वो इक्वल्स टू मिलेगा के टी वेयर के इज द बोल्समान कॉन्स्टेंट एंड टी इज द एब्सुलट टेम्परेचर तो दिस इज ऑल अबाउट कैनोनिकल कैनोनिकल में क्या हो गया सी वन एंड सी टू बोथ हो गया यहाँ पे निगेटिव साइन लिखी है निगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे जो निगेटिव है माइनस ई e इसलिए लिया प्लस ई e इसलिए नहीं लिया क्योंकि देयर इज अ रीजन बी आई डी जैसे जैसे रो डिक्रीज होगा एनर्जी इंक्रीज होगी रो अगर कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी अगर रो बढ़ रहा है तो एनर्जी कम होगी और सी वन और सी टू क्या मैंने क्या बता दिया था कि सी वन इज इक्वल्स टू गिव्स फ्री एनर्जी एंड सी टू इज इक्वल्स टू के इन टू टी वेयर के इज द मोल्समन कॉन्स्टेंट एंड टी इज एब्सुलट टेम्परेचर दिस इज केस फॉर कैनोनिकल अब ग्रैंड कैनोनिकल का याद करो क्या बताया था मैंने चलिए याद करिए ग्रैंड कॉनोनिकल में मैंने ये बताया था कि इफ देयर इज अ सिस्टम तो जो वो सिस्टम है उसकी जो वॉल्स है वो डायथर्मिक परमिएबल रहेंगे डायथर्मिक परमिएबल रहेंगे मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी दोनों भी क्या हो सकती है एक्सचेंज हो सकता 
है मीन्स ई एंड एन बोथ आर वेरिएबल ई एंड एन एन बोथ आर वेरिएबल अब लॉग ऑफ रो क्या था अपना लॉग ऑफ रो क्या था ए प्लस बी ई प्लस सी एन ओके ये था अपना लॉग ऑफ रो तो यहाँ पे ई और एन ई और एन बोथ आर क्या हो गया एक्सचेंजेबल मतलब ये दोनों भी चेंज हो रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा द जनरल सोल्यूशन अगर ढूंढा और उसका ये निकाला लॉग को अगर सॉल्व किया तो आपको मिलेगा ई रेस टू दी पावर सी वन माइनस सी थ्री एन माइनस ई बाय सी टू वेयर यहाँ पे आपको तीन कांस्टेंट मिल रहे हैं कौन कौन से कांस्टेंट मिल रहे हैं सी वन सी थ्री एंड सी टू अब ये जो थ्री कांस्टेंट आपको मिले उसकी जो वैल्यू है वो है सी वन इज इक्वल टू माइनस पी वी सी वन की जो वैल्यू है वो कितनी हुई माइनस पी वी सी टू की वैल्यू है वो ही पुरानी K into T where K is the Boltzmann constant and T is the temperature. और C3 थ्री जो है वो है न्यू न्यू इज द कोमिकल पोटेंशियल आपको याद होगा तो मैंने क्या बोला था कि ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल में अपन ने क्या बोला था देखो मैंने कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल में बताया था कि फर्स्ट इसमें क्या होता है E V N तीनों भी कॉन्स्टेंट होते हैं फर्स्ट इसमें ई वी एन एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल तीनों भी कांस्टेंट होते दूसरे इसमें क्या बोला था टी वी एन मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट एंड ग्रैंड कैनोनिकल में मैंने क्या बोला था टी वी म्यू मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम एंड म्यू म्यू मीन्स केमिकल पोटेंशियल इज कांस्टेंट वेयर यहाँ पे सी थ्री जो है वो केमिकल पोटेंशियल को ही डिनोट करता है तो दिस इज ऑल अबाउट द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस ये सब क्या हो गया डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस स्टेट फॉर दिस नेक्स्ट वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब